quay trở lại với channel ID Academy trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tắt được trạng thái uh, kết nối internet của ứng dụng iOS thông qua thư viện Alamofile thư viện Alamofile là một thư viện mình nghĩ là rất là nổi tiếng với các anh em uh, dev iOS chúng ta vì đây là thư viện mà chúng ta dùng để truy vấn vào các API rút chích dữ liệu và làm được những uh, điều mình muốn với server uh, tuy nhiên trong Alamofile nó có một tính năng nữa mà nó có thể đi tắt được cái trạng thái network của mình đây mẹ có thể là xem trong cái trang chủ uh, ký thấp của nó nó cũng có liệt kê những cái tính năng của Alam file chúng ta sẽ bấm vào cái link này thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ hướng dẫn mình setup ở trong cái uh, project của mình cách mà để mình xài được nó tới đây thì mình sẽ demo cho các bạn xem với uh, Xcode ở đây mình đã tạo một cái uh, project đơn đơn giản tức là mình chưa làm gì hết và mình đã post install Alam file 4 vô À, tuy nhiên thì chúng ta đang sử dụng uh, Xcode 8.1 ở thời điểm mà mình làm clip này Và chắc chắn là nó đang sử dụng Swift 3 cho nên nó bắt mình phải Convert Các bạn cứ bấm vào Convert Các bạn chọn vào Convert to Swift 3 Mình Next rồi cứ Next tiếp thôi Mấy bạn lưu ý là ở bước kinh vật này nó sẽ báo lỗi cho mình rất là nhiều Nhưng mà các bạn đừng có lo, cứ để cho nó kinh vật Sau đó mình update Nó sẽ báo là no source change necessary Một thông báo cũng rất là lạ ha Rồi, bây giờ mình thử clean và build Các bạn có thể dùng tổ phím shift command k Và clean, sau đó mình command b để mình build Rồi, tới đây thì chúng ta build thành công, mình không còn bị lỗi nữa. Để xài được Alamo file các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái suột nào. Và mình import Alamo file vào. Thông thường thì mình sẽ đi tắt uh, mạng kết nối mạng ở file uh, app delegate cho nên mình mình sẽ để ở đây module Alamo file import vào. Mình sẽ mở lại cái trang web của Alamo file để mình xem cái hướng dẫn của nó. Đây đầu tiên chúng ta cần có một cái biến gọi là manager các bạn lưu ý là hướng dẫn của alamo file nó thiếu một chỗ đó là mình phải đặt cái này ở ngoài cái này thì phải là một cái biến mà nó không được đặt ở trong một cái hàm tại vì nó sẽ bị xả bụi bụi nhớ cái biến này ra đây là một cái host các bạn có thể là chỉ ý định cái đường link bất kỳ bạn muốn ở đây Ok, tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái này mình sẽ tiếp tục copy hai cái này Mình làm ở à, hàm này luôn This finish launching option Và bây giờ mình thử chạy cái ứng dụng mình với máy ảo iPhone 6 Sau khi mà máy ảo chúng ta run lên thì chúng ta sẽ thấy được một cái dòng in ra là Network Status Change Chính là cái dòng in này Và nó ra được cái trạng thái của mình là gì? Đó chính là Connection Type Ethernet or Wi-Fi Nghĩa là nó biết được chúng ta đang sử dụng cái loại mạng nào Vì ở đây mình chạy máy ảo thì nó sẽ lấy trong cái máy tính của mình ra Đó là cái mạng nào thì nó sẽ show ra cái mạng đó Ok Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người uh, soi sâu hơn vào cái hàm này làm cái gì Mình sẽ bấm comment vào cái uh, comment mình search vào cái listener cái listener Đây Nó có uh, listener của nó là một cái biến Cái biến này chính là cái uh, network Gì đó, một cái biến ở đây Mình sẽ xem tiếp Đây Nó sẽ trả mình cho mình một cái status Hay đúng hơn là đây là một cái lâu ủ sùa Trong lâu sùa này nó có một cái tham số Nó sẽ cho mình lại cái status của cái, cái mạng mình muốn coi được cái này để mình biết được nó trong đó có cái gì nó có case là unknown đầu tiên đây là một cái kiểu unknown có case unknown là không biết cây not reachable có nghĩa là đứt kết nối và một cái case liên quan tới là đã có kết nối và nó lại tiếp tục đây là một cái connection type để nó biết được cái connection type của mình là cái gì khi mà mình có kết nối các bạn có thể xem như thế này để biết được là mình đang là kết nối bằng mạng Ethernet or wifi tức là mạng lan hay là mạng quan Ok Rồi khi mình đã biết được cái này rồi thì mình sẽ quay về app delegate của chúng ta Chúng ta sẽ dùng switch key 
Tại vì chúng ta biết được chắc chắn status ở đây là một cái enum cho nên chúng ta có thể switch cái được nó. Mình sẽ switch cái status này. Và chúng ta có khoảng 3 trường hợp. Đây. Các bạn có thể list ra cả ba trường hợp này. Đầu tiên là trường hợp not reachable. Đây là trường hợp khi mà bị lớp mạng các bạn có thể bring ra. Đây là lost connection. Tiếp tục một cái case thứ hai đó là reachable. Reachable này mình tiếp theo nếu mà chúng ta quan tâm kết nối là cái gì thì các bạn có thể khai báo biến vào đây. Ở đây mình không có quan tâm cái này là cái gì luôn, mình có thể bỏ qua nó bằng dấu này. Dấu hai chấm. Sau đó mình print là connected. À, trường hợp ấn nó còn lại thì mình sẽ để vào default mình ring một cái chuỗi nào đó bất kỳ ok mình để cho em chấm mình bỏ dòng này đi ok cơ chế của cái closure listener này á nó giống như là bất kỳ một cái cơ chế chế lắng nghe nào khác các bạn đã biết rồi cứ mà thiết bị của mình có kết nối hay là đúng hơn là thay đổi trạng thái của kết nối đó có thể là rớt mạng hay là có mạng lại thì nó sẽ gọi vào đây và nó cho mình biết cái status hiện tại là cái gì Cho nên tới đây mình chỉ cần chạy lại ha Ở đây mình sẽ biết được đây là connected Tuy nhiên mình sẽ thử disconnect máy mình luôn Đây bởi vì máy mình với máy ảo là chung thì đây mình nó sẽ nhận được ngay là lost connection và mình lại mở cái wifi của mình lại thì nó lại connected cứ như vậy là chúng ta sẽ luôn luôn biết được là cái trạng thái uh, kết nối thiết bị chúng ta có cái đó hay không sau đó chúng ta có thể là uh, thông báo tới user một cái gì đó để biết là nếu mà uh, ứng dụng của họ đang chạy đã bị mất connect Ok thì cái cái Detect Network này trong Alofi nó chỉ có đơn giản như vậy thôi Và mình nhắc lại là chúng ta nên đặt nó ở cái application này và làm một lần thôi Bởi vì chúng ta không nên có quá nhiều những cái manager này chạy trên trên nhiều nhiều chỗ Mình không cần thiết điều đó, mình chỉ cần lắng nghe trên một chỗ thôi Đó là vừa mới vào đây các bạn có thể sử dụng ở đây để mà Detect Làm sao để mình không báo lại cái màn hình này thì chúng ta sẽ xài một thứ mang tên là À, ở cái notification thì các bạn đã biết cái đó rồi ha chúng ta sẽ boost những cái notification để mình báo cho tất cả các màn hình khác biết nó nó được lost cái not à, nó bị lost connect hay là nó connected và mình chỉ cần lắng nghe một lần cho nên là mình chỉ cần chạy cái measure này start listening biến này phải để để ra ngoài để ở đây sẽ bị biến này sẽ bị mất khi mà cái hàm này nó chạy xong à, ok thì clip mình à, chỉ đơn đơn giản như vậy thôi à, mình hy vọng là các bạn sẽ có thể đưa được cái này vào ứng dụng của mình và có thể à, có tạo được cái trải nghiệm tốt hơn cho clan của mình và tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo của học viện